Voor die laatste vier jaar nou al trouwen die Kaapse radiostatie Hart FM. Vanaf 1 juni dier die weeskap om gemeenskapaars deel van hulle 16 Days for Youth project bijstand te bied. Die klopspan net op dag 10 en 11 in Gouda en op Portugal. Gaan kyk wat hulle doen. I started the 16 Days for Youth initiative because it made sense for us to be in the community. To be able to go there and understand what these challenges are in the communities. We've got a microphone that has access to individuals that we can mobilize. And we bring in the microphone to these communities for us to be able to tell those stories. Radio is a very intimate medium. All the people who know us know us. They listen to us every day. They start to trust us with their stories, with their children, with their families, with their communities. I had a girl by one of the projects with a little sack for a seven-year-old son. Two sets of pajamas. This was in Lansdang. And she had a year and a day before this, she had her son lost. She had a heart problem. She was on the wait list for a skanking and it didn't happen. And this would be the clothes that she would wear when she would wear to the house. And this is all that she would wear. And it's a hell of a thing to think about. I'll use her words in English, and she was saying, it's, it's not a lot, but it's my most precious gift. When we're driving into these towns, we would speak to a community custodian. We'd ask questions, nine times out of 10, the same name of some auntie or somebody really doing good work in the community comes up a couple of times. We are not looking for licensed or registered beneficiaries. We're looking for people who are making a difference in these communities. We have a team of people that are dreamers. And the best thing about it is that we had a dentist who said, you know what, one day I want to take my dentist chair and take it back to the community. And I said to Dr. Ryan Muller, I said, well, then bring your dentist chair. And if you think about it, some of these kids have never sat in a dentist chair. Now we have that same version with a barber. Haircuts for the boys, I mean, to see them jump out of those chairs with smiles on their faces, it's indescribable. Anyone can help you, but to give you time to give om van jezelf te geven, om met mensen te praten, om in die gemeenschapsstraat te lopen en niet om zelf te ervaren wat mensen elke dag met je gaan. Ik weet dus, dat is hele realiteit niet mijn en niet, maar ik word die kans op een dagelijkse basis gegaan om te zien waar mijn lessen komen. Toen ik had voor mij zei, alle gaan niet na te komen. Ik kon het in eerste niet geloven dat is waar. Want je komt hier echt dag bij kinderen mensen naar poorten wat doen. Bij de poorten op op centrum focus ons meer op je academische level van die kinders. Ons doen een nazorgprogramma. Dat is ons grootste project hier bij poorten wel. Al ontvangen warm bord kus. Ons helpen met alle huiswerkjes. En ons doen ook een beetje sport en alles wat ons het wel mee kan bezigen. Tot op hier was hij niet de eindagen geweest om vrienden elke dag kosten te geven, want die kosten stier. Dan die andere eindagen was dat die ouders als bij een man betrokken bij het popcentrum. En die kinders wel ook elke dag popcentrum te komen, want daar is een label wat aan hulle gesit wordt. Als hulle popcentrum te komen, is hulle amper nog soos honger kinders. Maar ik probeer om die cycle te breek. Om mensen te voer, ver kost maak. En wie moet die kost maak? Nou, ons. It requires of us to almost give of ourselves. Om een groep mensen bij elkaar te krijgen. Nie, nie net die uitsaai span nie, maar die, die wat behind the scenes aan ons werk. Die vrijwilligers, wat sal ons reis. Hulle eie geld uitgeef vir petrol, vir verblijf. Hulle sit verloffend by die werk. Dis hard roerend. Gouda is a quiet, still community. So there's a windmill farm next door that's donated this center to this community. And much like they have turned the sod, should we say, or started this project, we need to adopt this. Now they need assistance. Now resources is required and staffing and making sure the kids get to school. Omdat ons mos nou a klein gemeenskapje is en die uitdaging zie by ons is mos maar nou die die werk van die ouers en die hoeveelheid kinders wat elke dag hier moet wees. Ons het begin in die begin van die jaar met 84 kinders en hier is vandag sê maar 43 kinders. So vir die ouers is het moeilik om die kinders na die Gouda Educate Center toe te stuur en het maak het vir ons ook moeilik want die kind word onttrek van die dagprogram. Elke dag is een uitdaging want ons weet nie wat om te verwacht nie maar ons kom elke dag positief en enthousiastisch na ons werksplek toe. Die kinders vir ons is baie speciaal en vir al hier by die baba klas wat ons die 18 maanden toe 3 jaar al Dat is voor mij die oudste van alle vier. Nu al om te ver binnen lijnen. Zo, dat is goed waarna mens uitzien om elke dag te komen zien hoe die kind vorder en groei in die ouderdomsgroep.
We do something called the Power Hour, where we donate electricity, we put the meter number up on the social media spaces, and every single person listening can get involved. They don't have to come here, they don't have to bring anything. I mean, we've had donations for electricity as little as 10 Rand, 5 Rand. 16 Days for Youth initiative, it's far greater than any one person. And while we are the custodians and we are the leaders and we put our best foot forward, we're asking people of South Africa, put your best foot forward between the 1st and the 16th of June. Ik denk dat is min genoeg gevraagd. Ons het intussen gehoor dat Antti Megda, een van die mensen wat in het eerste jaar die dit project van HTVM gejaald was, tot 6000 mensen in haar gemeenschap met haar sop kom bij voor. Ons gesels net hierna met Ronaldo Schwab, hy is die aanbieder en die vervaardiger van Skeef.